ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೇನಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಾವು ಬಳಸೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸೋ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಯಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಹೋಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸೋ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಜಗಳದ ಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಇರೋ ಶೇಪ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಓನರ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿಲೆಟ್ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಸರ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ರೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರೀ ಮೂರು ಓಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳೇ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ರೇಸರ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಅವರು ತಗೋತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವರು ಮಾಡಿಸಿದ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ ಹೆನ್ರಿ ಜೆ ಗೇಸ್ಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ರೇಸರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ರೇಸರ್ಸ್ನ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಜಿಲೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ರೇಸರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಡಿಸೈನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ರೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಆಗಲಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಅವರ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ರೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದರು ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಡಿಸೈನ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಳಸೋ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಡಿಸೈನ್